willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute das wie angekündigte Review-Video. Heute viermal, mh, ja, wie immer, vier verschiedene Genres. Einmal Oculus Rock, einmal Black Metal, ähm, einmal Death Metal und einmal Stoner Sludge. Wie auch immer man das nennen möchte. Äh, vier Alben. Und ja, wir starten mit der Band, die ich schon angekündigt hatte, nämlich Blood Ceremony und ihrem fünften Album, The All Grace Remain. Ähm, ja, Blood Ceremony. Eine meiner lieblings okkult rock bands einfach weil ähm, ich allgemein flöten rockmusik wenn sie gut eingesetzt wird und nicht so ähm, penetrant, wie zum Beispiel bei Blood Ceremony oder Jethro Tool oder meinetwegen auch aktuellere Beispiele Wu Can, ähm, dann finde ich das ziemlich cool. Das hat eine sehr eigen, einzigartige Stimmung und das gibt dem Ganzen was ganz Mystisches, Magisches. Ähm, kennengelernt habe ich persönlich Blood Ceremony mit der ähm, The Eldritch Dark was ich immer noch für ein sehr starkes Album halte, mit ähm, Richwood, ähm, Goodbye Gemini, das sind so Songs, die finde ich einfach großartig. Und jetzt die neue, ähm, macht nicht viel anders, sie ist einfach, Blood Ceremony schaffen es einfach sehr viele verschiedene 70er Stile, Hard Rock, Doom, Proto, na Proto Metal ist es noch nicht, aber so Heavy, Doom, Proto Doom, Hard Rock, Okkult Rock, ähm, Mystisch, Mystik, all das ein bisschen zu vermengen und daraus ihr eigenes Süppchen so zu kochen. Black Sabbath, hier tut Tool, sowas hört man raus. Ähm, der, ähm, Coven hört man raus. Na klar, Coven. Wenn du Okkult Rock machst und äh, eine Frauen, äh, Frau im Gesang hast, machst, hast du immer irgendwelche Coven-Einflüsse, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, die fünfte Zeremonie ist ziemlich stark. Der erste Song schon richtig schönes Heavy, schöner Heavy, ein paar schöne Black Sabbath Dingens. Der dritte Song, ähm, boah, ich und Namen, wie diesmal habe ich, bei den anderen Alben habe ich mir den Na Songtitel aufgeschrieben, aber hier jetzt nicht, warum auch immer. Ähm, auf jeden Fall, der dritte Song ist ziemlich cool, ich weiß nicht, ob es gab, ähm, ich habe gelesen, es gibt einen Cover Song auf dem Album. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist, weil man das nicht hört und ich das jetzt gerade auch irgendwie vergessen habe zu recherchieren. Aber es gibt einen Cover-Song, es könnte der dritte sein, weil der klingt anders, der klingt sehr, mh, hat so einen Hippie-60-Vibe. Also der dritte Song ist ein ziemlich cooler Hippie-60er-Jahre-Rock-Song mit Flöte. Ist ziemlich geil. Und einfach grundsätzlich, die Songs sind, ähm, was mir sehr gefällt, ist, wenn Musik nicht so, die zwar eingängig ist, aber, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Also eingängig ist, aber auf so eine eher subtilere Weise. Ist mir auch bei der äh, letzten, bei der aktuellen Grave Pleasure, es gibt da ja auch so Songs, so Songs oder auch Tannies ist ein gutes Beispiel. Das sind keine Songs, wo du beim ersten Mal hören denkst, boah, die sind sehr geil. Sondern das sind so Songs, die hörst du und dann denkst du, nickst du mit und denkst, ja, ist gut. Und je öfter die du hörst, desto mehr bleiben diese Melodien hängen. Die schreien dich nicht an, sondern die schmeicheln sich so langsam ein und die ähm, hier auch bei Blood Ceremony, die ähm, Songs, die Refrains, die Chorus, wie man es auch immer das nennen möchte, die ähm, schmeicheln sich ein. Das sind keine direkten Ohrwürmer, sondern das sind solche, die so ein bisschen länger brauchen und dann bleiben sie aber auch drin. Ne? Ja, ich mag den Gesang, der hat so eine gewisse, der hat so, ein, so eine gewisse Erotik. Also jetzt nicht dieses, ich weiß nicht, wie, also so, so erotik mystisch, so wie man, wenn man so, ähm, wenn man so an die ähm, so gotische Darstellungen, ähm, nicht gotisch, aber so Barock und so, wenn man da an so Erotik denkt, so an ähm, Darstellungen, Bilder oder ähm, so dieses ähm, okkulte Verständnis, so 60er Jahre Okkultismus und schwarze Messen und so, diese Art von Erotik. Es hat so eine gewisse Düsternis, es hat so eine gewisse Mystik, die Stimme zieht einen in einen Bann, sie zieht einen in dieses Album rein, das Album ist voll toll, schöne Gitarren, schöne Riffs, der Sound ist schön analog. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht so viel zu den einzelnen Songs sagen und so, weil, ähm, oder anders gesagt, man kann hier eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil es ist einfach ein weiteres geiles Blatt Zeremonie. Die machen nicht viel anders, sie machen einfach das, was sie können am besten. Schöner, old school 70s, Hard Rock mit einer schönen Doom-Kante, schöne Flötenklänge, tolle, tolles, toll geschriebene Songs, tollere Arrangements, eine super Stimme, eine super Flöte, ähm, mh, tolle Atmosphäre. Also eine großartige Band und ähm, auch das fünfte Album ist sehr zu empfehlen. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil es einfach ein weiteres sehr geiles Blood Ceremony Album ist. Und wer Blood Ceremony kennt, ähm, sollte sich, ähm, wird auch dieses Album lieben. 
Und wer sie nicht kennt, aber ein großer Okkultrock-Fan ist, auch. Im Vergleich zu anderen Okkultrock-Bands, wen gibt es denn? Sind Devil's Blood? Ja, okay, im Vergleich zu sind Devil's Blood sind, ähm, 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 wen, ähm, also im Vergleich zu The Devil's Blood sind ähm, wen, ähm, Blood Ceremony deutlich weniger opulent, nicht so ausufernd, heavier. Die ähm, Black Sabbath Einflüsse und die Doom Einflüsse hört man da schon mehr raus im Vergleich zu The Devil's Blood. Es ist deutlich ähm, kompakter, knackigere Songs, irdischer, nicht ganz so opulent, ausschweifend, nebulös. Ähm, wen gibt es noch? Ähm, eher so in die Richtung Jack Sauce zum Beispiel. Ähm, oder obwohl die Exos ja noch dummiger sind als ähm, Blood Ceremony, sind ja so ein bisschen dummiger als Blood Ceremony. Auf jeden Fall, die äh, neue Blood Ceremony ist sehr zu empfehlen. Großartiges Okkultrock-Album und äh, auch eins, was sich vielleicht wahrscheinlich in meinen Top 10 am Ende des Jahres befinden wird. Jo, und dann Black Metal. Weißrussland, ähm, Raw Black Metal. Ich bin jetzt ähm, bei Raw Black Metal hat man ja das Öfteren das Problem, dass ähm, die Musik, oder anders gesagt, da hat man öfters das Problem, dass ähm, dieses komplett unproduzierte, das komplett kaputte, dieses komplette kaputte Klangbild eigentlich nur dazu da ist, um ein, ähm, um ein eher, um gewisse äh, mangelnde Fähigkeiten oder ähm, so zu kaschieren, beziehungsweise durchschnittliche Musik spannender zu machen. Nicht alle, ne? nicht, aber es gibt durchaus viele Bands, wo das einfach nur dazu da ist, dass das ähm, ja, dass die langweilige Musik, sage ich jetzt mal ganz böse, ähm, spannend gestaltet wird, weil ähm, durch den Sound kriegt man ja nicht mit, dass das eigentlich kurz her ist. Eins der Projekte Bands aus diesem Bereich, wo man das auch mit einer guten Produktion hören könnte, weil es gute Riffs gibt, weil die Songs gut sind und ähm, allgemein ähm, auch das Musikalische einfach gut ist, sind Pabesh N und die haben jetzt ihr, mh, das haben wir aufgeschrieben, viertes Album mit ähm, 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 Matthews ähm, veröffentlicht. Äh, Pabesh N ist ein Einmann-Projekt aus Weißrussland. Ähm, die ganzen Sachen sind bei Iron Bonehead bisher entschieden, auch dieses Album. Und es ist Raw Black Metal aber deutlich besser als vieles, weil es einfach ähm, spielerisch, man, es gibt Riffs, die hört man raus, es gibt Melodien, beziehungsweise so ähm, traurige, hohe Töne, die sowas wie äh, Melodien geben. Ähm, das Riffing ist ziemlich geil. Es hat an manchen Stellen, gerade so der erste richtige Song nach dem Intro zum Beispiel, da hat man im Riffing und auch allgemein in diesem, ähm, in dem voluminösen, ähm, in dem voluminösen Fundament hat man schon sehr starke Death Metal Einflüsse, was dem Ganzen eine gewisse Heaviness gibt. Das gibt dem ganzen Druck, auch wenn der Sound sehr low fi ist. Natürlich ist es Raw Black Metal, aber es gibt ihm schon eine richtig drückende und dreckige Note. Es ist nicht, es hat nicht dieses, ähm, man, es klingt nicht so schrammelig wie anderes aus dem Genre. Es klingt deutlich besser. Es klingt deutlich ähm, musikalischer, der Typ weiß, was er macht, es hat, wie gesagt, geil, es hat ähm, schon so ein, ein bisschen Death Metal im ähm, Einfluss, im Fundament, in dem Riffing, in dem Drückenden, in dem Rollenden, an manchen Stellen. Das Riffing ist geil, ich finde geil, dass die Songs sehr gut arrangiert sind, sie sind gut geschrieben, es, es passiert relativ verhältnismäßig viel für diese Art von Musik, also es ist jetzt nicht, dass es viel passiert grundsätzlich, aber es ist auch nicht so, dass der Typ äh, fünf Minuten auf demselben Riff rumreitet, sondern es ist schon, die Songs sind schon recht abwechslungsreich für das, was es ist, nämlich Raw Black Metal. Wir haben schon, dass da auch mal ein paar, ein, zwei mehr Riffs ähm, verwendet werden und dass da auch schon mal ein Wechsel im Song stattfindet, was jetzt nicht unbedingt gegeben ist. Das hohe Gekrei, ähm, ähm, der Gesang ist auch typisch für das Genre, ist jetzt nicht der Rede wert. Was mir aber sehr gut gefällt, ist halt, wie gesagt, dieses tiefe Fundament und darauf hast du diese, ja, depressiven, ähm, hohen Töne, so, so hohe Töne, die sowas Verzweifeltes, Hoffnungsloses geben. Das hat so einen sehr merkwürdigen Flow. So, du hast auf einmal dieses finstere, düstere, aus, gut, äh, fette Fundament, so dieses Außerweltliche und darauf so eine ja, melancholische, depressive, hohe Töne, die so, so, so keine Ahnung, sowas wie Todessehnsucht, ähm, so emotional 
verkörpern. Das ist schon ein ziemlich krasser Kontrast und das macht das Ganze sehr spannend. Spannend sind auch, ähm, der siebte Song ist, ähm, hier ist so eine Art, ähm, der siebte Song, ich habe mir den Namen auch diesmal aufgeschrieben, ähm, ja, ja, kurz, äh, When the Lights End ist so eine Art Dungeon Synth Song mit ähm, Gesang, äh, mit Black Metal gewokelt. Ist sehr cool, das ist nochmal so, nochmal ein, noch ein anderer Vibe. Und der Song danach, The Carnival of Electric Souls, nee, The Carnival of Etric Souls ist, ähm, hat, ähm, ich weiß gar nicht, was, ein Frauengesang. Also auf jeden Fall ist das so, ähm, so ähm, da ist klar gesagt bei dem Ganzen nochmal was so eine gewisse Atmosphäre gibt, weil das so, so formlos ist und irgendwie so, als ob der hinter Nebel sich verbirgt, dieser klar gesagt. Wenn, ähm, auf jeden Fall ist er so ein bisschen verschleiert und das finde ich ganz cool. Es ist so, ähm, der gibt dem Ganzen nochmal so eine andere Atmosphäre in dem Moment. Auf jeden Fall, was äh, Pavesh N für mich von anderen unterscheidet, ist halt gutes Songwriting, tolle Riffs, eine wirklich finstere, bedrückende Atmosphäre und, ähm, alles in allem sind es wirklich geile Songs. Also Pavesh N gehören wirklich zum Besten, was dieses ganze Raw Black Metal zu bieten hat. Wie gesagt, geile Songs, geile Musik. Der Typ weiß, was er tut. Gute Riffs, die auch wirklich als Riffs zu identifizieren sind. Ähm, kein Geschrammel, also kein sinnloses Geschrammel, sondern einfach finstere Musik mit depressiven Touch durch diese hohen Töne. Und äh, das Lo-Fi gibt es on top. Das würde auch ohne diese Raw-Produktion funktionieren, aber diese Raw-Produktion gibt dem Ganzen nochmal noch eine extra kaputte Note. Aber hier habe ich nicht das Gefühl, dass diese Produktion nur dazu da ist, um, äh, keine Ahnung, schlechte Musik zu kaschieren. Pavish N mit Martyrs. Stoner Sludge, ja, auch so ein Album, wo ich nicht weiß, was ich viel zu sagen soll. Ähm, zweites Album von der Band Age of the Wolf war mir nicht bis dato kein Begriff. Und zwar mit dem Namen A Pilgrimage to Nowhere. Eine Band aus Costa Rica, die ähm, ja bei Steeple Church Productions unter Vertrag sind. Und die machen, ja, Stoner, Sludge. Es ist eher so die rockigere, nicht diese versiffte Art von Sludge. Sowas, wenn ich an, ähm, keine Ahnung, I Hate God oder ähm, ähm, meinetwegen äh, Black Shape of Maxus oder so denke, sondern eher so dieses, ähm, äh, nicht dieses, ich erdrück dich, sondern eher so dieses Ballern, der die Fresse mit so einer gewissen Hardcore-mäßigen in die Fresse ballern und ähm, Stoner rock, rockige, so, also dieses rockige, was mehr bollert und ähm, ja, mehr so auf Groove legt, als auf dieses extrem drückende und fiese. Und der Aspekt ist, gar nicht mal der Geiz dann im Album. Ja, die, die, es ist klassisch Stoner Sludge, ist jetzt nichts Besonderes. Aber dann, dann gibt es immer wieder so ruhige Momente, wo das so ins Proggige und, ähm, ähm, keine Ahnung, Proggige, Psychedelische, wie auch immer geht. So der erste Song fängt mit einem ziemlich ruhigen Intro an und, ähm, ich finde gerade in den ruhigen Momenten klingt der Sound auch ziemlich gut. Die, äh, wenn der Metal, wenn das dann ins Metal geht, ist der Sound irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich bin, ich finde den Sound irgendwie merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall, es hat so, ja, die Highlights sind tatsächlich diese ruhigen Passagen, diese, wo komplett, äh, wo einfach mal ein bisschen geklimpert wird, sage ich jetzt mal, negativ, aber es meine ich nega nicht negativ, sondern einfach äh, diese ruhigeren Momente, wo es wirklich so ein bisschen proc rock vibes hat, was das spannender macht als die sludge momente der Klagesang, der angeraute Klagesang ist auch ziemlich cool. Der gibt den Ganzen dann noch so eine emotionale Note. Weil die, ähm, ähm, weil das sind so die Highlights. Entweder die, wo es ein bisschen verspielter ist, wo ein bisschen geprockt wird. Oder die emotionalen Momente, weil das andere ist einfach nur, ähm, ähm, ja, Stoner Sludge mit einer gewissen Hardcore-Vibe und äh, Groovy und so, aber wenn es dann ins Proggige geht und wenn dann diese ruhigen Zwischennuancen, wenn das dann schön so, so eine gewisse, At wenn es dann einfach atmosphärischer wird, wenn es einfach so zum Träumen, nicht Träumen, aber wenn das einfach mal so zu, wenn das so fließt oder wenn es dann in dieses Emotionale über diesen angerauten Klagesang geht, ist das dann ziemlich cool, zum Beispiel der äh, Final Song, auch der längste mit neun Minuten, aber der ist ein richtiges Highlight, also das ist wirklich ein guter Song, nämlich, ähm, The Phantom Electric, 
Es ähm, geht neun Minuten und ist wirklich so ein schöner, emotionaler Koloss. Wirklich klar gesagt, hier ähm, ballert sich, sondern ist eher mal so dummiger. Und das ist ein wirklich guter Song. Schön emotional, ein bisschen verspielt, ähm, dummig, heavy und ähm, da stört das dann nicht so. Aber ansonsten sind die Songs, ähm, die, 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 die Sludge-Momente sind so, ja, ist okay, kann man sich geben, aber ist jetzt nicht weltbewegend. Und die proggigen, ruhigen Momente, die... Ähm, so diese fließenden Momente, wo es ein bisschen auch was von Mastodon hat, so, ähm, die sind wirklich die Highlights und dann auch wenn der Klagesang eingesetzt wird und wenn das dann emotional wird, ähm, finde ich das gut. Also es ist ein gutes Album, was noch hätte besser sein können, wenn die, ähm, wenn diese Aspekte noch weiter ausgebaut werden würden, aber auch so ist es ein Album, was man sich geben kann. Ist jetzt kein Highlight, wie gesagt, dafür sind die, ähm, die Momente, die ich nur so, du nur in Anführungszeichen okay finde, ähm, die sind ein bisschen zu viel und deswegen ist es kein Highlight, aber es ist ein gutes Album, was man ähm, sich geben kann, wenn man mal was anderes hören will. Age of the Wolf, A Pilgrimage to Nowhere. Und jetzt geht es um Death Metal und zwar um die Art von Death Metal, die ich persönlich am liebsten höre. Hm. Kurz und schmerzlos, die neue Impetuous Ritual. Impetuous Ritual sind mh, aus Australien und teilen sich sehr viele Leute mit einer meiner Alltime Lieblings Death Metal Bands, obwohl sich die Gelehrten da immer streiten, ist das Death Metal, ist das Black Metal, auf jeden Fall Portal. Und Impetuous Ritual sind quasi halt Portal, was die Mem was angeht. Und und auch, ähm, ja, das hört man. Also wir sind jetzt beim vierten Album, boah, ich muss es ablesen, weil scheiß Titel, Iniquitous Barbaric Synthesis, viertes Album der Australier, neun, Minu neun Songs, 50 Minuten, so rum, neun Songs, 50 Minuten, und das ist, ey, ich tue mich da so schwer, dieses Album in Worte zu, zu fassen, aber ich versuche es. Wenn euch Portal schon zu anstrengend sind, braucht ihr es mit Impetus Ritual nicht zu versuchen. Die, ähm, es ist diese abgefuckte, kaputte, außerweltliche Lovecraft Death Metal. Atonal, unmusikalisch. Ähm, wenn man das hört, ohne irgendwie... Ähm, wenn man das hört, dann könnte man auch auf, echt auf den Gedanken kommen, dass das konzeptloser Krach, aber ist es nicht. Die, die sind einfach extrem gute Musiker, das hört man. Aber man muss sich da rein und es ist ein sehr forderndes, sehr anstrengendes Album. Genau das, was ich möchte. Ähm, aber grundsätzlich kann ich verstehen, wenn man sowas nicht mag. Aber grund kommen wir jetzt mal zum Album für Tales Ritual. Es ist extrem krass, was hier abgeht. Ähm, und dann immer wieder dieses, dieser Sound ist schon sehr roh und ro ähm, sehr dreckig. Das macht es nochmal, das gibt, der Sound alleine gibt dir nochmal dieses dreckige Sound. Ich mag den Sound sehr, aber ein klarerer Sound hätte wahrscheinlich mehr geholfen, ähm, da leichter reinzufinden. So ist der Sound nochmal eine weitere ähm, Hemmschwelle, nicht Hemmschwelle, aber eine weitere Hürde, die überwunden werden will, um dieses Album zu verstehen. Ähm, es passiert so viel, so viele Tempowechsel und, und es ballert und... und, und in, man versucht in, innerhalb dieses kontrollierten Chaos und Mindfucks irgendwo Riffs und so ausfindig zu machen. Man versucht diesen ganzen abgefuckten Strom äh, irgendwie zu verstehen. Es ist brutal, es ist, es ist auf einmal wird es langsam, es wird ballert wieder und das immer so ein Stop and Go und keine Ahnung und Chaos und ähm, dieses ganze, diese Gitarrenwände, wo man wirklich versucht, dann Riffs zu erkennen, sind einfach nur brutal, es ist grotesk, es ist überfordern und wie gesagt, es wär, ähm, wenn Porte schon zu anstrengend sind, dann sind ähm, 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 noch sch sch krasser, der wird damit gar keine Freude haben mit Imperius Ritual, denn ähm, im Gegensatz zu Portal, Portal sind mehr so dieses atmosphärischere, düsterere und Epitheus Virtual sind irgendwie aggressiver noch und fanatischer und noch wahnsinniger, während das eher so dieses, dieses atmosphärischere betont bei Portal, ist das noch abgefuckter, noch fanatischer, noch chaotischer. Es gibt 
Achtung, es gibt tatsächlich nachvollziehbare Momente auf dem Album. Es gibt auch Riffs, die man erkennt. Ähm, zum Beispiel ein Song, den ich großartig finde, weil es sehr atmosphärisch anfängt und dann durch dieses mehr ein Black Metal Song ist hinten raus und dieses Black Metal Riffing ist schon sehr, das bleibt hängen. Dieses Black Metal Riff, das hat, ist so, so das Auge im Sturm. Das ist so der Song, der ähm, erst ein bisschen getragener, atmosphärischer anfängt und dann hinten raus auch in den Ballern Passagen immer klar strukturiert bleibt und so zu sagen, dass ähm, ja, das Rettungsseil ist inmitten des ganzen quasi der Rettungsring, der einem zugeworfen wird, während man mitten in einem komplett ähm, randalierenden Ozean am Ertrinken ist. Und zwar ist das Psychic Necrosis, der mit seinen zwölf Minuten auch der längste Song ist. Und der ist eine sehr geile, atmosphärische Nummer, die eher, wie gesagt, die sehr klar strukturiert ist und das Maximum an Eingängigkeit ist, was diese Band ist, bereit ist, ihren Zuhörern zu geben. Auf jeden Fall, wer einfach mal wieder maßlos überfordert werden will, wer ein groteskes Album haben will, wer, wer Portal, Despel, Omega, keine Ahnung, Blut aus Nord oder sowas, wer sowas zum Frühstück hört, der wird auch äh, mit Impetuous Ritual seine Freude haben. Und wem Portal schon so anstrengend ist, der kann die gleich aufhören, weil das ist nochmal eine Schippe drüber. Und das war's. Vier Alben und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was vermutlich ein Empfehlungsvideo wird. Bis dann. Ciao.